அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தமிழ் மீடியம் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயினாக பார்க்கக்கூடியது ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்காக கொஸ்டின் பேப்பர் ஜஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கங்க ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் படிக்கிறது கண்டினியூஸாக படிங்க எப்பயுமே நான் சொல்கிறதா ஏற்கனவே படிக்கப்பட்ட ஒரு டாபிக்ஸை வந்து ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா புதுசாக ஒரு டாபிக் வந்து படிங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் வீடியோ குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா யூடியூப்ல குவாலிட்டி சேஞ்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அது சேஞ்ச் பண்ணும்போது வீடியோ வந்து கிளியராக தெரியும் இது வந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்னில் தான் இருக்கும் ஸோ எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று இதெல்லாம் காமனான ஒரு கொஸ்டின் தான் ரத்த அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் இஸ் பிக்மோ மோனோமீட்டர் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்று ரத்த அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி ஸ்பிக்மோ மோனோமீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜுவாலஜி பார்த்துட்டு செகண்ட் வந்து பிசிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் இரண்டு இயல்பான ரத்த அளவு இதுவும் கொஸ்டினாக கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் நூற்றி இருபது டிவைட் பை எண்பது மில்லி மீட்டர் பாதரசம் அப்போ இயல்பான ரத்த அளவு நல்லாவே நமக்கு தெரியும் இதில் வந்து எப்படி கேட்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா சிஸ்டோலிக் அழுத்தம்னா என்ன அதாவது ரத்த அழுத்தத்தில் சிஸ்டோலிக் அழுத்தம்னா என்னான்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் டயஸ்டோலிக் அழுத்தம்னா என்னான்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ சிஸ்டோலிக் அழுத்தங்கிறது இந்த நூற்றி இருபது மில்லிமீட்டர் பாதரசம் டயஸ்டோலிக் அழுத்தம்ங்கிறது எண்பது மில்லிமீட்டர் பாதரசம் அப்போ இயல்பான ரத்த அளவுன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் போதுமானது அப்போ இயல்பான ரத்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது டிவைட் பை எண்பது மில்லிமீட்டர் பாதரசம் அப்போ நூற்றி இருபது எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா சிஸ்டோலிக் அழுத்தங்கிறது நூற்றி இருபது எண்பதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டயஸ்டோலிக் ரத்த அழுத்தம் இது வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் கொஸ்டின் நம்பர் மூன்று டேஷ் கருவியை பயன்படுத்தி ரத்த செல்களை எண்ண முடியும் ஈமோ சைட்டோமீட்டர் டேஷ் கருவியை பயன்படுத்தி ரத்த செல்களை எண்ண முடியும் ஈமோ சைட்டோமீட்டர் கொஸ்டின் நம்பர் நாலுங்கிறது முக்கியமானது இதெல்லாம் வந்து ரத்த செல்களில் வரக்கூடியது சிவப்பணுக்களை நீக்க செய்யும் திரவம் எது கீழ்கண்டவற்றில் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஹெய்மஸ் சொல்யூஷன் ஹெய்மஸ் திரவம் அது சிவப்பணுக்களை நீக்க நீக்க செய்யும் திரவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெய்மஸ் திரவம் இது வந்து இந்த இந்த மாதிரி கூட கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் சிவப்பணுக்களை எண்ணுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய திரவம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹெய்மஸ் திரவம் கொஸ்டின் நம்பர் ஐந்து முக்கியமானது டபிள்யூபிசி ஒயிட் ஒயிட் பிளட் செல்ல நீக்க செய்யும் திரவம் டேஷை பயன்படுத்தி வெள்ளை அணுக்களை எண்ணுவதற்கு உதவுகிறது டார்கஸ் திரவம் அங்கதான் கொடுத்திருப்பேன் டார்கஸ் டார்கஸ் திரவம் கொஸ்டின் நம்பர் ஆறுங்கிறது முக்கியமான கொஸ்டின் விச் இஸ் செகண்டரி மிசேஞ்சர் ஆஃப் தி மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷன் அது விச் இஸ் செகண்டரி மிசேஞ்சர் இரண்டாம் நிலை தூதுவர் செகண்டரி மிசேஞ்சர்னா இரண்டாம் நிலை தூதுவர் எதில் கேட்குறாங்கன்னா ஹார்மோன் ஆக்ஷன் மெக்கானிசம் ஒரு ஹார்மோன் ஆக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிசம் வந்து இன்னும் ஆகும் அதில் இரண்டாம் நிலை தூதுவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் சிங்கிறது சுமால் சி ஏஎம்பி இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அதோட விரிவாக்கம் சைக்ளிக் அடினோசைன் மோனோபாஸ்பேட் சிங்கிறது சைக்ளிக் ஏங்கிறது அடினோசீன் எம்ங்கிறது மோனோ பிங்கிறது பாஸ்பேட் இது முக்கியமான கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஏழு கொஸ்டின் நம்பர் ஏழு பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் எல்லா சுரப்பைகள் ஏற்படும் குறைபாடுகள் சம்மந்தமாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் அது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து லெவல்த்து ஜுவாலஜி புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நாலாம் எல்லா சுரப்பைகள் ஏற்படும் குறைபாடுகள் லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ பெரியவர்களுக்கு தைராய்டு சுரப்பு குறைவதால் டேஷ் நோய் ஏற்படுகிறது பெரியவர்களுக்கு தைராய்டு சுரப்பு குறைவதால் டேஷ் நோய் ஏற்படுகிறது மிக்சிடீமியா மிக்சிடீமியா அல்லது கல்லி நோய் எப்படி கேட்டாலும் தெரிஞ்சிருக்கணும் மிக்சிடீமியா அல்லது கல்லி நோய் இந்த மிக்சிடீமியாவுக்கு இன்னொரு பேர் தான் கல்லி நோய் என அழைக்கப்படுகிறது கொஸ்டின் நம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பிஏ எக்ஸாம்ல கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்த கொஸ்டின் இது எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றேன் டேஷ் என்னும் ஹார்மோன்கள் 
எலும்பு மஞ்சையில் இரத்த சிவப்பெண்ணுக்களின் எண்ணிக்கையை தூண்டுகிறது எரித்ரோபயாட்டின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பி எக்ஸாம்ல கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் டேஷ் என்னும் ஹார்மோன்கள் எலும்பு மஞ்சையில் இரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கையை தூண்டுகிறது எரித்ரோபயாட்டின் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ஆழமா படிச்சா மட்டும் தெரியும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா லைன் பை லைனா வந்து ஜுவாலஜி புக் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் இது வந்து வேற விதமா எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்கன்னா இப்ப பாருங்க எரித்ரோபயாட்டின் என்னும் ஹார்மோன் டேஷ் என்னும் இடத்தில் இரத்த சிவப்பெண்ணுக்களின் எண்ணிக்கையை தூண்டுகிறது அப்படின்னு அவங்க கேட்கலாம் எலும்பு மஞ்சளியா கணையமா கல்லீரா இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அவங்க அப்படியும் மாத்தியோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் இந்த ஜுவாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லைன் பை லைனாக படித்தா மட்டும்தான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக முடியும் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்பது மூளையின் டேஷ் பகுதியில் உள்ள நியூரான்கள் பேச்சு பணியில் ஈடுபடுகிறது ப்ரோக்கா பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்பதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜியில் அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அது டிஆர்பி சைக்காலஜியில் வந்து அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் இதே கொஸ்டின்ஸ் தான் லெவல்த் ஜுவாலஜிலையும் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க மூளையில் டேஷ் பகுதியில் உள்ள நியூரான்கள் பேச்சு பணியில் ஈடுபடுகிறது ப்ரோக்கா பகுதி கொஸ்டின் நம்பர் பத்தும் அதே மாதிரி தான் சைக்காலஜியில் இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் மூளையின் டேஷ் பகுதியில் உள்ள நியூரான்கள் பேச்சை ஒருங்கிணைக்கின்றது வெர்னிக் பகுதி கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்பதும் கொஸ்டின் நம்பர் பத்து முக்கியமான கொஸ்டின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க பேச்சு பணியில் ஈடுபடுகின்றது அப்படி கேட்டாங்கன்னா ப்ரோக்கா பகுதிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் பேச்சை வந்து ஒருங்கிணைக்கின்றது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வெர்னிக் பகுதி இது ஆன்சர் வந்து மாத்தி எழுதிடக்கூடாது கொஸ்டின் நம்பர் பதினொன்று மூளையில் ஏற்படும் அநேக புற்றுநோய்களுக்கு டேக் செல்களே காரணமாக உள்ளது கொஸ்டின் நம்பர் பதினொன்று மூளையில் ஏற்படும் அநேக புற்றுநோய்களுக்கு டேஷ் செல்களே காரணமாக உள்ளது நியூரோ கிளி கிளியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செல்கள் நியூரோ கிளியா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜுவாலஜி பிசிக்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் பிசிக்ஸ்ல முக்கியமானது இப்போ பிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருப்பேன் நான் தமிழில் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு மார்க் நம்ம கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிஏ எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க டீப் ப்ராக்லினோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அதில் மொமெண்டம் சொல்லுவாங்க அந்த மொமெண்டம் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய வேல்யூ வந்து பின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதோடய ஈக்குவேஷன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிஏ எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் தி மொமெண்டம் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இஸ் பி த கரஸ்பாண்டிங் வேவ் லென்த் இஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லது தி மொமெண்டம் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இஸ் பி தி கிராஸ் கரஸ்பாண்டிங் வேவ் லென்த் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் இஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி கேட்டாலும் ஒன்று தான் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச்சி பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச்சி டிவைட் பை பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பி எக்ஸாம்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபர்ட்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டாங்க ஸோ அந்த சம்மந்தமா எந்தெந்த எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த பேசிக் கொஸ்டின் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கணும் கொஸ்டின் நம்பர் இரண்டு தி ப்ராசஸ் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அப்போ போட்டோ போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபர்ட் வந்து சாரி போட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் வந்து எதை பொறுத்து வந்து இருக்கும் அதுதான் கொஸ்டின் நேச்சர் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஒரு மெட்டலோடைய சர்ஃபேஸை பொறுத்து தான் இருக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் மூன்று த பெஸ்ட் ஸ்டூட்டபிள் மெட்டல் ஃபார் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபர்ட் ஈஸ் மூணுங்கிறது முக்கியமான கொஸ்டின் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் சூட்டபிள் மெட்டல் ஃபார் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபர்ட் சிசிஎம் எதனால வந்து நம்ம இது சிசிஎம் வந்து பெஸ்ட்ன்னு சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா இதனுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அது வெளியேற்றும் ஆற்றல் வந்து மிக குறைவாக இருக்கும் அதனால வந்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபர்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் இதுதான் லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம சொல்லியிருப்போம் பிசிக்ஸ்ல சப்போஸ் அந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் நாலு த டீப் ப்ராக்லி வேவ் லென்த் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டீப் ப்ராக்லி வேவ் லென்த் எதை பொறுத்து அமையும் மாஸ் ஆஃப் தி ப்ராக்டிகல்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஐந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் தி எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி ரெக்கியூடு இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் தி எனர்ஜி ரெக்கியூடுன்னு கேட்டான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது ரிஜெக்ட் ஆன் எலக்ட்ரான் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதற்கு அது மெட்டல் ஏற்றத்திலிருந்து அதாவது மெட்டலோடைய சர்ஃபேஸில் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கு தேவைப்படும் எனர்ஜி ஆ
கொஸ்டின் நம்பர் ஐந்து மறுபடியும் சொல்றேன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் எங்க ரிமூவ் பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் ஆட்டம் ஒரு மெட்டல் இருந்து அது மெட்டலோடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கு தேவைப்படும் எனர்ஜி லெவல் தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க்ஸ்டன்ஸ்டன்ஸ்டன்ஸ்டன்ஸ்டன்ஸ்டன்ஸ்டன்ஸ்டன்ஸ்டன்ஸ்டன்ஸ்டன்ஸ்
இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் வீடியோ வந்து எழுதியிருக்கனால முன்ன பின்னே இருக்கும் சப்போஸ் வீடியோ குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா யூடியூப்பில் குவாலிட்டி சேஞ்சுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் அது சேஞ்ச் பண்ணும்போது வீடியோ வந்து கிளியராக தெரியும் ஸோ இதை பொறுத்து தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் ரெடி பண்ணுறதா இல்லையான்னு வந்து முடிவு பண்ண முடியும் நன்